Hallo liebe Freunde, da bin ich wieder. Heute bin ich unterwegs zu meinem Möcki, also zu meiner Sommerhütte und werde mal da nach dem Rechten schauen. Ja, kleine Bestandsaufnahme machen, schauen, ob da keine Bäume umgefallen sind im letzten Winter und vor allen Dingen schauen, ob die Straße schon befahrbar ist. Von mir aus fahre ich da ca. 27 Kilometer hier quer durch die Botanik über Bartagoski. Es dauert eine halbe Stunde. Im Moment fahre ich noch auf Asphalt, aber gleich geht's auf die Naturstraße. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem neuen Video. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. So, wir sind jetzt hier am Seimersee und wie ihr sehen könnt, ist der Seimer zum Teil offen. Dort sind die Stromschnellen. Dort hinten ist das Restaurant Patanranta. Kann man sehr gut essen. Das letzte Mal war ich hier im Februar und da war ich mit Micha vom Finnland Club hier und habe ihm einige Sachen gezeigt. Ich werde euch das Video, was ich letztes Jahr gemacht habe von Bartakowski hier oben mal verlinken. Ja, am Ende. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wie das Ganze im Sommer aussieht. Ich habe hier auch im Winter schon gefilmt. Die Straße hier ist zum Glück noch nicht ganz aufgetaut. Sonst wäre das ein einziges Schlammloch. Es gibt allerdings Stellen, da muss man unheimlich vorsichtig sein. Wie hier zum Beispiel. Sonst haut es einen von der Straße. Ist noch einiges an Schlaglöchern hier. Wenn die Straße jetzt trocknet, dann wird sie abgezogen. Und da haben wir so eine Stelle. Dann wird sie abgezogen. Es wird Salz gestreut, damit die ganze Feuchtigkeit dann auch rauskommt. 80 ist hier erlaubt. Man kann hier 80 fahren, wie auf allen anderen Straßen auf dem Land. Jetzt haben wir es fast geschafft. Es sind nur noch knapp zwei Kilometer bis zu meiner Hütte. Jetzt geht es nur noch durch den Wald. Hier laufe ich immer mit meinen Hunden. Und an meiner Hütte können die beiden frei rumlaufen. Eine gute Pilzgegend ist das hier. Und Bären. Hier lässt sich alles gut sammeln. Die Pilzzeit beginnt in Finnland schon im Mai. Dann gibt es äh, die Morsche. Das ist der finnische Trüffel. Sehr beliebt, sehr teuer und sehr selten. Man muss schon die Stellen kennen, wo die wachsen, denn es ist nicht überall. So, jetzt sind wir hier auf dem Möckiweg und jetzt muss ich erstmal die beiden hinter mir rauslassen. Die laufen den letzten Kilometer immer zu Fuß, damit ich nicht immer sofort spazieren gehen muss mit denen.
Ja, da liegt schon der erste Baum im Weg. Oder besser gesagt, der zweite, den ersten habe ich schon weggemacht. Und da hinten ist noch jede Menge Schnee, da komme ich also mit dem Auto nicht durch. Dann werde ich jetzt mal aussteigen und dann werden wir den Rest zu Fuß laufen. Ich habe natürlich kein Benzin am Maki, denn wenn das im Winter über an der Hütte steht, dann zieht das nur Wasser und äh, dann verbrennt das nicht richtig. Ich muss erst Benzin kaufen. Die Säge, die steht noch da. Gut, weit habe ich es nicht mehr, es sind noch 300 Meter. Ja, der Baum, der war im Arsch. Und da ist er vom Wind umgestürzt worden. Da unten liegt noch jede Menge Schnee, da wäre ich mit dem Auto gar nicht durchgekommen. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier meine langen Beine durchbekomme. Schaut mal hier, der Baum hat in, der, in den ganzen letzten Jahren den Stein mit nach oben gezogen. Was das für eine Kraft ist, das ist Wahnsinn. So, da hinten steht mein Auto und wir gehen mal weiter. Die Hunde haben schon Spaß im Schnee. Der Winter war wohl zu kurz. Hört ihr die Ruhe? Lauscht mal. Hier haben wir schon die nächsten zwei Patienten. So, da ist die Hütte. Gut. Und das ist sie mir hinter. So sieht der Frühling aus. In meiner Hütte gibt es keinen Strom aus der Steckdose oder aus dem Netz und fließend Wasser habe ich auch nicht. Das heißt, mein Wasser muss ich aus dem See holen und das Trinkwasser bringe ich in Kanister mit. Ja. Im Prinzip kann ich auch das Wasser aus dem See trinken. Das hat Trinkwasserqualität, wird immer getestet. Aber mein Strand, der ist, mein Ufer, das ist sehr lang, dann hätte ich laufend äh, Sand zwischen den Zähnen. Ich meine, ist zwar gut beim Zähneputzen, aber nicht so angenehm den ganzen Tag über. Ja, ich habe mir vor einigen Jahren, habe ich mir hier so ein kleines Stromkraftwerk gekauft. Da kann ich dann mein Telefon und mein Laptop und die Kameras mitladen. Ja. So, ich habe hier alles sehr einfach gehalten. Ich brauche hier keinen großen Luxus. Hier vorne steht der Grill noch. Ich habe hier ein Bett, ein Kamin. Hinter dem Kamin ist ein Gasherd und ein Gaskühlschrank. Das sind so die Hütten aus den 70er Jahren, die einfachen Saunahütten. 
Damals war es also noch nicht so Mode, dass man sein Möcki am See hat. Nach der Arbeit sind die Finnen immer ans Wasser zum Saunieren und äh, zum Schwimmen gegangen. Man muss sich vorstellen, wenn man vom Feld kam, äh, vom Heu machen, da war man immer unheimlich dreckig, da hat man den ganzen Mist erstmal ausgeschwitzt. Ja. So, und meine Sauna, die habe ich hier. Ja, auch ganz einfach gehalten. Ja, da unten steht meine Motorsäge. Meine Werkzeuge sind hier. Kein Baum aufs Dach gefallen. Das ist schon mal sehr wichtig. Und im Prinzip könnte ich gleich auch erstmal die Sauna anschmeißen, denn Wasser bekomme ich. Ich brauche, ich muss dieses Mal kein Loch ins Eis machen, wie vor einigen Jahren. Da war ich auch am selben Tag hier, am 14. Denn ich bin oft am 14. hier, das ist nämlich mein Geburtstag. Ja, und ähm, heute machen wir nur einen kurzen Ausflug. Ich gehe mit den Hunden gleich noch in den Wald. Und... Eine kurze Bestandsaufnahme mache ich hier. Checke eben ab, ob alles in Ordnung ist soweit und was ich an Werkzeuge brauche für Reparaturen. Die Terrasse habe ich während Corona angefangen, aber da war dann kein Holz mehr da, deshalb fehlen die Geländer. Mal schauen, ob ich es dieses Jahr fertig kriege. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ganz in Ruhe. Dort hinten auf der anderen Seite da sind jedes Jahr unheimlich viele Schwäne. Vor einigen Jahren habe ich mal über 100 Stück gezählt. Und ich habe auch ein Video, wo ich die dann gefilmt habe mit der Drohne. Es war sehr interessant. Die waren hinten auf der Insel, die jetzt im Bild ist. Und die machen einen enormen Lärm. Man sollte es nicht glauben. Ja. Hört ihr den Wind? Hier ist so leise, dass man manchmal von meinem Gimbal den Motor sogar hört. Ja, meine beiden Hunde, die laufen da hinten, die freuen sich natürlich total. Ja, die sind hier richtig zu Hause. Denen geht es hier unheimlich gut. Die können genug rumschnüffeln. Wilde Tiere suchen, in der Elchkacke wühlen, haben wir alles schon gehabt. Ja, und nachher werde ich mit denen noch mal ein bisschen in den Wald gehen, mal schauen, ob ich die Stellen finde, wo die Elche genächtigt haben. Ich habe jetzt erstmal Zeitung in den Ofen getan. Natürlich habe ich zu Hause trockene Zeitung vergessen. Die ist etwas feucht von der Luftfeuchtigkeit. Und werde als erstes Zeitung verbrennen, damit große Flammen entstehen, die dann die kalte Luft aus dem Schornstein blasen. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Also immer bei kalten Schornsteinen erst Papier verbrennen, Zeitung, Zeitung, wohlgemerkt. Und äh, die nach Möglichkeit ganz nach hinten. Ihr seht, hier kommt auch ein bisschen Rauch raus. Ja, also es wird noch was dauern, bis ich die kalte Luft ganz rausbekomme. Ja, mal schauen, ob der jetzt zündet. Das Holz war den ganzen Winter über draußen. Zwei überdacht, aber trotzdem sieht es die ganze Luftfeuchtigkeit. Könnte jetzt eine ganze Zeit noch dauern. Wichtig ist, dass ihr Qualm erstmal abzieht. Das sieht schon wie gut aus. So, der Ofen zieht. Das sieht man am Schornstein, wenn der Rauch nach oben steigt, dann ist die Luftzufuhr okay. Wenn der Rauch 
so über den Rand wabbert und nach unten geht, dann stimmt was nicht. Kann natürlich auch am Luftdruck liegen. Ja, aber ich habe jetzt auch die Türe offen. Und wenn er wabbern würde, dann müsste ich die Türe schließen. Dann zieht er verkehrte Luft. Ich werde aber zum Ofen anziehen, werde ich noch ein äh, extra Video mal machen. Weil das ist nicht einfach, wenn die Öfen alle nass sind. Oder beziehungsweise die Öfen, die, die Schornsteine. Ja, und ihr seht den Qualm, der ist weiß. Das Holz ist etwas nass, etwas feucht. Dementsprechend riecht der Qualm auch. Zum Anzie Anzünden benutze ich Nadelholz und zwei Scheite Birken. Das Nadelholz zündet schneller, entwickelt schneller Wärme und schiebt die kalte Luft aus dem Schornstein. Und Birkenholz hat mehr Energie, mehr Heizwert und der erhält dann die Wärme. Äh, das erhält dann die Wärme. Das Ventil ist leider undicht und Werkzeug habe ich im Auto. Also werde ich jetzt mal zum Auto gehen und eine kleine Rohrzange holen. Ich habe jetzt erstmal eine Tüte von innen reingestopft, damit das nicht läuft. Sonst laufe ich mich hier tot beim Wasser holen. Ja, da muss einfach die Dichtung von dem Ventil nachgezogen werden und die kriege ich mit den Fingern nicht mehr. Ja. Also laufen wir jetzt mal zum Auto. Das Ventil ist jetzt dicht. Ich habe gerade noch mal Holz nachgelegt und jetzt gehe ich mit den Hunden eine Runde in den Wald. Ich glaube, dass ich neues Holz reingetan habe, das sieht man hinter mir. <lacht> Hier ist frische Ölschlosung. Du machst dich schon drüber her. Das ist die Gegend, wo die Ölsche immer nächtigen und sich verstecken. Optimal. Die kommen da hinten von der anderen Seite, laufen übers Eis hier hin. Ja, schön, und mein Hund ist gleich auch grün. Ja, klasse. Das sind Waldhunde. Ist rein natürlich. Die Elschlosung, die riecht nach Moos. So wird der Hund nachher auch riechen. Elche sind ja keine Fleischfresser. Sehr anstrengend hier zu laufen in dem nassen Boden, teilweise ist hier noch Schnee. Ja, habt ihr das schon mal gesehen hier hinter mir? Diese Pilze von der Birke. Wisst ihr, dass ihr die essen könnt? Ich meine jetzt nicht diese hier, der ist jetzt schon ausgeholzt. Aber die könnt ihr selber züchten. Indem ihr so einen kleinen Birkenstamm in Wasser stellt, ja, zum Sommeranfang. Die zieht dann Wasser und dann werden dann irgendwann Birkenpilze wachsen und die könnt ihr essen. Die sind absolut genießbar, schmecken sehr gut, müsst ihr mal ausprobieren. Eigentlich wollte ich hier durch, aber der Schnee ist zu hoch. 
Das sind ein paar hundert Meter und das ist für mich enorm anstrengend. Und jetzt hinter diesem kleinen Hügel, da ist Sumpfgebiet. Das wird auch zu schwer. Also gehen wir in eine andere Richtung. Schaut mal hier. Wir haben die Elche genächtigt. Hier ist alles relativ platt gedrückt. Wahrscheinlich ist hier irgendwo auch Elchlosung. Hier seht ihr. Hier kann man es ganz gut sehen. Da hinten sind auch Spuren. Hier haben wir auch noch Spuren. Diese ist noch relativ frisch. Jetzt gleich gehe ich erstmal in die Sauna. Ich werde noch was abwarten. Das Thermometer zeigt zwar 80 Grad an, aber sobald das Feuer aus ist, geht die Temperatur runter. Denn die Wände sind noch relativ feucht. Ja, das könnt ihr hier sehen am Fenster. Es ist enorm viel Feuchtigkeit hier in der Hütte. Ja, die Würstchen liegen schon zum Vorrahmen hier. Die kommen gleich im Paket einfach auf den Ofen, werden aber zugewendet und dann werde ich mit meinen Fellnasen essen. Ja, da schaut ihr. Das ist normal. Dieser Kunststoff hält das aus. Und äh, diese Kunststoff könnt ihr auch getrost in den Ofen schmeißen, nachdem ihr gegessen habt. Ja. Die Würstchen, die Garen in ihrem eigenen Saft schmecken super. Ast rein. Ja. Und ähm, die müssen natürlich ab und zu mal gedreht werden. Und dann einfach nur noch Senf drauf und essen. Ja. Und aufpassen, dass die Hunde nicht in der Nähe sind. <lacht> Ja, das war jetzt die erste Runde, aber da geht noch was. Erstmal hier raus abkühlen im Moment und dann gehe ich noch mal rein. Ja, ja es tut richtig gut. Ja, das vermisse ich den ganzen Winter über. Leider kann ich hier nicht hinfahren. Die Straße, die müsste geräumt werden. Und außerdem ist das hier in der Hütte zu kalt. Das bringt überhaupt nichts. Ja, es ist nicht so wie im Film, dass man hier einfach Holz im Ofen tut oder in den Kamin und in einer Stunde ist das warm. Also für die Hütte heizt es schon den ganzen Tag. Und dann hier schlafen? Absolut unmöglich. Denn der Fußboden ist nicht isoliert. Hier habt ihr am anderen Tag so Kreuzschmerzen. Naja, also, nee. Anders ist es natürlich, wenn, wenn das alles für, für Winter gedacht ist. Ja, aber da muss die Hütte dann auch 24 Stunden vorher schon bereits werden. Ja, das merkt man. Die ganze Feuchtigkeit muss raus. Ich nehme dazu, wenn ich im Frühjahr zu früh hier bin, nehme ich meistens meinen Gasherd, dass ich den anschmeiße, wenn ich hier über Nacht bleibe. Ja, und das äh, macht sehr viel aus. Ich mache den Kamin an, aber ich muss dann schon spätestens Mittagszeit hier bleiben, hier sein. Ja. Und äh, die Sauna wird natürlich auch sofort angemacht, damit der Schornstein heiß wird. Wichtig ist, dass der Sockel sich aufwärmt. Ja. Und äh, die Wärme dann speichert für die Nacht. Und man sollte nie vergessen, die auch Klappen dazu zu machen, bevor man zu Bett geht. Das bläst der Wind rein. Und am anderen Tag hat man überhaupt nichts erreicht, weil der ganze Schornstein dann wieder kalt ist. So, die Würste sind fertig. Schaut mal hier. Ist am Rumschnüffeln. 
Ja, so, hier habe ich die Würstchen. Ach, was sind sie mit der Kamera? Guck mal hier. Die stehen schon hier. Und hier sind die Würstchen. Sehr gut aus, sind noch sehr heiß. Unheimlich heiß. Und die duften. Ja, guck mal her, hier. So, mit Boys. <lacht> Gerda sitzt ganz brav, sie sitzt selten. <lacht> ja, gut. <lacht> gut, wir werden jetzt erstmal essen, ganz in Ruhe. <lacht> jetzt geht es langsam Richtung Heimat. Wir fahren gleich noch durch Suomenemi. Da könnt ihr noch einen Blick drauf werfen. Und dann geht es auf die Bundesstraße. Denn die Schotterpiste fahren wir nicht mehr zurück. Jetzt wäre einfach zu holprig. Und ich muss mir nicht die Stoßdämpfer noch kaputt hauen. Das ist immer so blöd, das kostet dann auch Geld. <lacht> das Spiel kennt man schon hier. Gehört zum Standard in diesem Leben. Ja. Meine beiden Fifis, die meinen, wir gehen jetzt noch eine Runde spazieren. Ja. Das Auto habe ich hier noch drehen können. Zum Glück ist der Boden so fest, dass das ging. Ich meine, gut, die Straße habe ich selber gebaut. <lacht> da bin ich den ganzen Tag mit der Rüttelplatte zweimal hoch und zweimal runter marschiert. Ja, also die muss halten. Wird jetzt im Sommer wird die nochmal abgezogen, da hole ich mal Traktor, da wird die abgezogen. Das konnte ich wegen diesem Baum nur leider nicht da, wisst ihr, das ja gut, wegen dem Schnee wäre ich sowieso nicht weitergekommen. Jetzt muss ich die ganzen Schwung Klamotten muss ich jetzt hier lassen. Ja, die habe ich jetzt hier drunter und für die Fichte, da kommen noch ein paar Zweige drauf. Und äh, da geht auch keiner dran. Ja. Denn äh, hier ist ja auch keiner. Ja, die Bäume sind zwar markiert, hier wird der Wald ausgedünnt, aber es ist noch zu feucht. Gut, ich werde jetzt hier noch ein paar Fischen zweige suchen, das Ganze eben abdecken und dann fahren wir hoch auf die Straße und dann zeige ich gleich das Uhr, wenn ich ja, In dieser Gegend, wo wir gerade waren, wo meine Hütte ist, bin ich quasi aufgewachsen. Dort hinten gibt es einen Gasthof, der Zimmer vermietet für kleines Geld. Und dort hinten sieht man jetzt auch sehr schlecht dieses rote Haus. Da habe ich zehn Jahre lang gelebt. Aber das werde ich euch alles noch in Ruhe zeigen in dem nächsten Video. Jetzt fahren wir durch Surmenemi nach Hause. Jetzt kommen wir nach Suom in Hemi City. Hat angefangen zu regnen. Hier hinten ist die Holzkirche von Sorben, Jemi. So, jetzt geht's durchs Dorf. Der Akku ist leider gleich leer.
das war es schon. <lacht> Das hinter mir ist der obere Kurlimur und dort hinten in dieser Richtung liegt Savitapale. Ihr könnt sehr gut sehen, das Eis ist hier auch schon langsam am Auftauen und so wie das aussieht, denke ich mal, dass nächste Woche hier alles offen ist, dass man wieder Boot fahren kann. Die Enten sind schon am Paddeln. Ja, dort hinten auf der Insel, da habe ich mal ein Haus gebaut. Und früher habe ich dort in diese Richtung gelebt. Ja, bald sieht es hier wieder wunderschön aus. Grün, voller Blumen. Ja, liebe Leute, jetzt sind wir auch so gut wie am Ende angelangt. Ich werde euch noch ein bisschen von der Fahrt hier zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mal gerne sehen möchtet. Und ob es euch gefallen hat. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich doch einfach. Dann sehen wir uns auch wieder. Ja? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.